Привет, дорогой зритель! Это программа «Взятка Тудей». Как новости, только душевнее. В студии Роман Корнеев и сегодня мы с Сашей Светликом и Оксаной Стяжкиной приготовили для вас информационный пудинг. Вот что входит в его состав. Самые информативные и быстрые новости города. Кировчанин украл, кировчанин угнал. В городе Би-2 и о погоде. Ужастик «Маршрут построен» до Сурикова 40. Редкий случай. Сегодня мы хвалим коммунальщиков. А теперь рады вам. Спасибо вам огромное. Рубрика «Авиатский контрудар». Новости из России против новостей из Кирова. Ястреб спрятался от урагана Харви в такси и напрочь отказался улетать. Зато в Кирове житель Яранского района жил в угнанной машине. А также рубрика «Пристроим вместе». И поздравим с вхождением в должность мэра города Кирова Елену Ковалеву. Сегодня впервые в истории города Кирова мэром стала женщина. Как вы к этому относитесь? Никак. В нашей стране, да что там, в нашем городе, масса телепередач, которые рассказывают о новостях, о событиях, которые произошли сегодня. Эти программы идут по 30 минут, по часу, некоторые ведут круглые сутки. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что все эти новости за сегодня можно уложить в максимально короткий промежуток времени. И все всем сразу будет понятно. Рубрика новости за 10 секунд. Мэром Кирова стала женщина. Нет отопления, нет горячей воды. В городе ремонтируют дороги, в городе плохо ремонтируют дороги. Кировчанин украл, кировчанин угнал. В городе Би-2 и о погоде. Все мы с вами любим фильмы ужасов. Я уверен, что многие из вас сходили на оно, а до этого покупали билеты в кинотеатры на ужастик российского производства под названием «Маршрут построен». У нас в Кирове сегодня был снят ремейк этого фильма который называется «Маршрут построен до Сурикова». Режиссер Оксана Стяжкина сама все расскажет. Это перекресток улиц Сурикова и Некрасова. И водителям, чтобы добраться до дома номер 40, вот он по улице Сурикова, нужно преодолеть настоящие испытания. Испытание первое, пожалуй, самое легкое – это проехать по всем ямам. Ну как по ямкам едется? Ну не очень хорошо, прямо скажу. Кошмар. Я давно не ездил, думал уже сделали. А в итоге, получается, ничего не сделать. А как это вновь вот вы наблюдаете что-то? Я, я не знаю, год назад был тут, тут же проезжал, к знакомой туда ездил, такая же она была. Не рискнете, да? Нет. Второй этап испытания – это проехать по арматуре и не проткнуть колесо. Это не рвотрепка, не езда. И сколько лет писали про эти дороги, никто ничего не делает. А сколько эта улица существует? Вот столько лет эти плиты лежат. А плиты, они же с годами садятся, вот поэтому арматура и уровень у них поменялся. Легковушки едут, если низенькие, то они цепляются, просто мнут себе пороги. Ну и третий этап, на самое сладенькое, это проехать между двумя этими ограждениями, не зацепить автомобиль, ну и преодолеть на легковой машине вот такие камни. Мне кажется, это просто прекрасно. Это же пешком-то не могу пройти. Это вот, наверное, ответ нашей администрации, когда мы писали в феврале письмо, чтобы сделать, отщебенить и заградировать э, дальнюю дорогу. Но они сказали, что в течение летнего весеннего сезона будут произведены работы. Это, наверное, их результат. Все вот это. Это их поколение уже выросло при этом. При такой дороге? Да. При отсутствии. Так 
что если вы соберетесь проехаться от перекрестка улиц Некрасова и Сурикова до дома номер 40 по улице Сурикова, набирайтесь побольше терпения и вперед. Оксана Стяжкина специально для программы «Вятка Тудей». Ну а сейчас самое время присесть и порадоваться, поскольку ну, не только же огорчаться или пугаться можно в нашем городе. Иногда бывает так, что коммунальщики держат свои обещания. И мы с радостью об этом показываем. Итак, рубрика порадовала. сентября мы снимали сюжет в доме номер 8 по улице Некрасова и рассказывали о том, что здесь нет ни горячей воды, ни отопления. Нет воды горячей. У нас больные люди. Мы все пожилые в этом доме. Сколько можно издеваться? Мы сами решили попробовать позвонить в Кировскую теплоснабжающую компанию, чтобы узнать, когда же в этот дом будет поступать горячая вода. Вот задвижку поменяли. К 15 числу планируется там завершить ремонтные работы и подключить горячую воду. Сегодня мы снова вернулись в этот дом, чтобы проверить, выполнила ли свое обещание кировская теплоснабжающая компания. В дверях своей квартиры нас встретила Маргарита Николаевна. Женщина рассказала, что через несколько дней после нашего сюжета у них наконец-то появилась горячая вода. О, бежит вода. Очень горячая, хорошая вода. Мыться можно. Да как же, отопление есть. Можно, конечно, и мужа помыть больного лежачего. А то ведь это, вот эти кастрюльки мне настолько надоели. А теперь рады вам. Спасибо вам огромное. Да и соседка Галина уже забыла про шерстяные носки, потому что теперь в ее квартире есть отопление. Группа батарея. Уже форточку открывать можно. Рада, что наконец-таки и тепло, и горячая вода появились в доме номер 8 по улице Некрасова. Оксана Стяжкина, жильцы этого дома, специально для программы «Вятка Тудей». Вы знаете, мы не зря держим в нашей редакции Александра Свитлика. Нет, не потому, что он, кроме того, чтобы снимать нам сюжеты и опросы, еще и работает в проекте «Похудела». Не потому, что он красивый парень. Дело в том, что Саша искренне гордится Кировской областью и непосредственно городом Кировом. Саша – патриот. Именно поэтому он сегодня снял рубрику «Вятский контрудар», где сравнил так себешные новости из-за пределов города Кирова и наши вятские. «Вятский контрудар». Это вятский контрудар. Пинок кировской ногой, чужим новостям прямо под... И первая новость. Уборочная машина упала прямо на рельсы в московском метро. Но в Кирове автомобиль без водителя самостоятельно сбил пешехода. Здесь Киров побеждает, потому что в Москве, судя по новости, на лицо обычный автосуицид, а у нас намечается настоящее восстание машин. Ястреб спрятался от урагана Харви в такси и напрочь отказался улетать. Таксист был напуган новым пассажиром, но затем подружился и покормил его. Зато в Кирове житель Яранского района жил в угнанной машине. Вот на дом. Победила снова вятская новость, потому что американского ястреба вновь ожидает тяжелая охота, а кировского залетчика ждет вкусный тюремный супчик. Еду не добывать, в этом шутка-то поняли, да? Ну и еще одна новость. Москвич по имени Антихрист подал в суд на жену, которая выгнала его из дома. Мужчина уже три года живет в машине и регулярно обращается в полицию и органы соцопеки с требованием впустить его домой. Причем фамилия у москвича Олег. У нас нет похожих новостей, но зато есть подобные люди. Ван Ли из Слободского, Артур Вятский Квас из Котельнича, ну и Кировский Азер Путин. Теперь мы спокойны. У нас на ветке есть достойный ответ Антихристу. А сейчас самая быстрая подводка в мире. Рубрика «Пристроим вместе».
Сегодня мы ищем новую семью для этой прекрасной девочки по кличке Боня. Боня очень милая девочка. Ее бросили хозяева, и теперь она живет в приюте. Собака любит детей и хорошо дружит с другими животными. Станет надежным другом в любой семье. Она спокойная и очень-очень красивая у нас собака. Тоже, несмотря на то, что она у нас недавно, уже стала любимицей публики. С ней очень любят гулять дети, потому что с ней справится, в принципе, любой. Да? Она молодая, ей всего два годика у нас. Ну и, конечно, ее бы предпочтительнее в квартиру. Если вы хотите, чтобы Боня стала новым членом вашей семьи, звоните по номеру, указанному в нижней части экрана. Номер телефона 8 953 139 20 33. И еще раз вспомним о главной новости сегодняшнего дня, о том, что мэром города Кирова впервые стала женщина Елена Ковалева. Мы ее поздравляем. И, конечно же, в честь этого мы отправились на улицы города, пообщались с кировчанами, выяснили, как они к этому относятся. И выучили специальный танец для мэра. Сегодня впервые в истории города Кирова мэром стала женщина. Как вы к этому относитесь? Никак. Плохо. Ну, нормально, мне все равно. Замечательно. М -м -м, прикольно. Ну, а почему и нет? Да ради бога, очень хорошо, что женщина. Это лучше, чем мужчина или хуже? Ну, конечно, лучше, ответственней. Мне кажется, она понимающая будет все равно. Положительно. Женщины всегда э -э, больше понимают э -э, нужды людей. Что вы хотите пожелать Елене Ковалевой? Ну, удачного управления городом. Быть ближе к людям. Счастья в личной жизни. Чтоб, ну, законы их хорошие выполняла. Больше внимания простым людям, особенно пенсионерам. Чтобы она, не знаю, нормально все... Чтобы она нормально все, это лучший ответ. Подытожим, кировчане с надеждой смотрят в будущее и желают только хорошего. Главное, чтобы через полгода они не запели другую песню. Это не женщина, это беда. Я с такой, как она, ни за что никогда. Это не женщина, но я не веду. И на сегодня, друзья, это все. В студии был Роман Корнеев. Никита вот помогал, снимал что-то. Оксанка снимала, Сашка Сытлик тоже работал. В общем, работали сегодня ребята. Они прожигали жизнь, как обычно. Увидимся мы завтра. Будет много интересного. Пока-пока. А, да, это была Вятка Тудей. Как новости, только душевнее. Это Никита был.